ওয়েলকাম টু ইংলিশ স্টাডি ল্যাব আজকে আমি জি এম হপকিন্সের লেখা পাইট বিউটি এর সামারি হ্যান্ড নোট নিয়ে আলোচনা করব সো পাইট বিউটি মানে হচ্ছে বিচিত্র সৌন্দর্য সো আমরা এখন এর সামারি দেখি দ্য পয়েট হপকিন্স ইন হিজ পোয়েম পাইট বিউটি পয়েন্টস আউট দ্য এসপেক্ট অফ এক্সপ্রেসিং গ্লোরি টু দ্য গ্রেট গড থ্রু ভেরিয়াস অবজেক্টস অফ ন্যাচার সো এখানে হপকিন তার কবিতা পাইট বিউটির মধ্যে গডের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই প্রকৃতির বিভিন্ন অবজেক্টের দিক তুলে ধরে ইন দিস পোয়েম অফ ন্যাচার হি হাইলাইটস দ্যাট ক্লাউড অফ ডিফারেন্ট কালার প্লে ইন দ্য স্কাই ডিফারেন্ট ফিশ সুইম ইন দ্য ওয়াটার রোজ অফ শিপ সেলিং ইন দ্য সি এবং সে আরও হাইলাইট করেছে ন্যাচারের কিছু দিক যেমন বিভিন্ন রঙের মেঘ আকাশে ঘোরাফেরা করে এবং বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ধরনের মাছ পানিতে সাঁতার কাটে পানিতে থাকে এবং সারি সারি জাহাজ সমুদ্রে ভ্রমণ করে হাউ ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়ান টু দ্য অ্যানাদার এবং এগুলো এক একটি অন্যটি চেয়ে কতটাই না ডিফারেন্ট অ্যান্ড দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ ডিফারেন্ট কালার হ্যাভ অ্যাপিয়ার্ড ইন এভরি ওয়ান আর সব কিছুর মধ্যে দেখা দিয়েছে নানান রঙের রূপ He expresses his gratefulness to God for creating twin-colored skies, brided cows, the sporty pattern on fish, the coloring on birds' wings. Among the gods and the gods are the gods of God. They are the gods of God, the gods of God, the gods of God, the gods of God. বিভিন্ন ধরনের ফিস যাদের উপর বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা থাকে এবং বৈচিত্র্য রঙের পাখির পাখা তৈরি করার জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অল অল অফ দিস আর পার্ট অফ গডস ডিজাইন অ্যান্ড ডিজার্ভিং অফ অ্যাটেনশন অ্যান্ড প্রেস তো এগুলো সব কিছুই হচ্ছে গডের ডিজাইনেরই একটি অংশ এবং এর জন্য তিনি প্রশংসা দাবিদার বাট গডস গ্লোরি ইজ নট কনফাইন্ড টু দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড অনলি কিন্তু গডের এই গ্লোরি শুধুমাত্র ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড বা প্রাকৃতিক এই পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না পাইট বিউটি অর ড্যাপেল্ড থিংস ক্যান বি ফাউন্ড ইন হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি এই পাইট বিউটি বরং মানুষের অ্যাক্টিভিটির মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় ইট ইজ অলসো ফাউন্ড ইন দ্য ট্রেডস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস অফ ম্যান উইথ দেয়ার রিচ ডাইভার্সিটি অফ ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড একুইপমেন্ট এবং এটা আরও পাওয়া যায় মানুষের অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্ম এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্য ধরনের ম্যাটেরিয়ালস এবং একুইপমেন্টের মধ্যে So the poet also says that the bright light gradually becomes dim and the sweetness gradually becomes sour. So the poet says that the bright light is gradually becomes dim and the sweetness is gradually becomes sour. But the beauty of the great light never fades. But the beauty of the great light never fades. কিন্তু গ্রেট লর্ডের বিউটি কখনো চলে যায় না বা শেষ হয় না দ্যাটস হোয়াই দ্য পোয়েট হ্যাজ অলওয়েজ সাং দ্য প্রেয়ার্স অফ দ্য গ্রেট লর্ড অ্যান্ড হিজ গ্লোরিয়াস সংস সো এই জন্য পোয়েট সব সময় গডের নিকট প্রার্থনা করে এবং তার এই গ্লোরিয়াস গান গায় লাস্টলি দ্য পোয়েট হ্যাজ ট্রাইড টু পোট্রে দ্য ইমেজ অফ দ্য গ্রেট লর্ড হেয়ার সে এখানে শেষে আমরা দেখতে পাই কবি চেষ্টা করেছিলেন গডের সৌন্দর্য নিয়ে গড গডকে নিয়ে ভালোভাবে ডিসক্রাইব করতে হি সেইজ দ্যাট হোয়েন এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড চেঞ্জেস দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন দ্য গ্রেট গড অ্যান্ড উই সিং হিজ সং এবং সে আরও বলেছে যে যদি পৃথিবী সব কিছুই চেঞ্জ হয়ে যায় তবুও গডের কিছুই হবে না গডের কোনো পরিবর্তন হবে না অ্যান্ড আমরা সবাই গডের গান গাইতে থাকব সো এই ছিল আজকের সামারি 
সো এটা অনেকটাই আমি ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা ট্রাই করেছি আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে সো এটা যদি তোমাদের উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে দাও আর নতুন কোনো ভিডিও যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে তাও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকানটি প্রেস করে দাও আর নতুন টপিক নিয়ে খুব শীঘ্রই আসবো সো টেক কেয়ার টেক ক্লাব অ্যান্ড টিল দেন টাটা